ഹായ് അവർ വൺ വെൽക്കം ടു ഗേഡ് ഓഫ് കൊമേഴ്സ് നമ്മൾ മെട്രിക്സ് ഏരിയ പഠിച്ചു കഴിഞ്ഞു ഇനി നമുക്ക് പഠിക്കാനുള്ളത് സെറ്റ് തിയറിയാണ് ഓക്കെ സെറ്റ് തിയറി സെറ്റ് തിയറിയിലേക്ക് നമ്മൾ കിടക്കുകയാണ് അപ്പോൾ സെറ്റ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ സെറ്റ് ഈസ് എ വെൽ ഡിഫൈൻഡ് ഓഫ് കളക്ഷൻ ഓഫ് ഒബ്ജക്റ്റ് അല്ലേ കുറച്ച് ഒബ്ജക്റ്റുകളുടെ വെൽ ഡിഫൈൻഡ് കളക്ഷനെയാണ് എന്തെന്ന് പറയുന്നത് സെറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ഈ സെറ്റിനകത്തുള്ള മെമ്പേഴ്സിനെ നമ്മൾ എന്തെന്ന് പറയുന്നു എലമെൻറ്റുകൾ എന്നും പറയുന്നു അല്ലേ സെറ്റിനകത്തുള്ള മെമ്പേഴ്സ് നമ്മൾ എഴുതി വയ്ക്കും അതിനെന്തെന്ന് പറയുന്നു എലമെൻറ്റുകൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നു പറയുന്നു ഓക്കെ കുറച്ച് പ്രത്യേക റൂൾസ് പ്രകാരമാണ് എന്ത് ചെയ്യുന്നത് ഈ സെറ്റുകളെ അറേഞ്ച് ചെയ്യുന്നത് ഓക്കെ സെറ്റുകൾ അറേഞ്ച് ചെയ്യുന്ന എങ്ങനെയായിരിക്കും കുറച്ച് റൂൾ പ്രകാരമായിരിക്കും എന്ത് ചെയ്യുന്നത് അറേഞ്ച് ചെയ്യുന്നത് ഈ നകത്തുള്ള എലമെൻറ്റുകൾ എന്ത് ചെയ്യില്ല റിപ്പീറ്റ് ചെയ്യുകയില്ല പ്രത്യേകിച്ച് ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട കാര്യം സെറ്റിനകത്ത് എലമെൻറ്റുകൾ എന്ത് ചെയ്യില്ല റിപ്പീറ്റ് ചെയ്യുകയില്ല ഓക്കെ സെറ്റ് എന്ന് പ്രധാനമായ രണ്ട് ഫോമുകളാണുള്ളത് ഒന്ന് ടാബ്ലാർ ഫോമും മറ്റൊന്ന് സെറ്റ് ബിൽഡർ ഫോമില് ടാബ്ലാർ ഫോം ആകുമ്പോൾ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം തന്നിരിക്കുന്ന എലമെൻറ്റുകൾ നമുക്ക് കൃത്യമായിട്ട് ലിസ്റ്റ് ചെയ്തിരിക്കും ഇല്ലേ തന്നിരിക്കുന്ന എലമെൻറ്റുകൾ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യുന്നു ലിസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നു എക്സാമ്പിൾ നോക്കി എക്സാമ്പിൾ എ ഇസിക്കൽ ടു വൺ ത്രീ ഫൈവ് സെവൻ നയൻ ഇല്ലേ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം ആ തന്നിരിക്കുന്ന എലമെൻറ്റ് നമുക്ക് നേരത്തെ കാണാൻ കഴിയുന്നില്ല പ്രത്യേകിച്ച് ഒന്നും പറഞ്ഞിട്ടില്ല നമുക്ക് ഈ സെറ്റ് നേരിട്ട് തന്നിട്ടുണ്ട് മറ്റൊരു ഫോമാണ് സെറ്റ് ബിൽഡർ ഫോം സെറ്റ് പേരിൽ തന്നെ ഉള്ളതുപോലെ സെറ്റ് എന്ത് ചെയ്യുക ബിൽഡ് ചെയ്യുക നമുക്ക് അതിലും പ്രോപ്പർട്ടീസ് തരും അല്ലേ ആ പ്രോപ്പർട്ടീസിൻ്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നു പുതിയ സെറ്റ് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുന്നു ഫോർ എക്സാമ്പിൾ നോക്കൂ എക്സാമ്പിൾ എ ഇസ് ഈഗൽ ടു എക്സ് എക്സ് ഇസ് എൻ ഓഡ് ഇൻഡിജർ ലെസ് ദാൻ ടെൻ പത്തിൽ താഴെയുള്ള ഓഡ് ഇൻഡിജറാണ് എക്സ് എക്സ് എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ ഏതൊക്കെ വരാം നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞാൽ വൺ ത്രീ ഫൈവ് സെവൻ നയൻ ആണ് പത്തിൽ താഴെയുള്ള ഓഡ് ഇൻഡിജേഴ്സ് അത് എന്ത് ചെയ്യും നമുക്ക് എഴുതി വയ്ക്കുന്നു അപ്പോൾ നമുക്കൊരു പ്രോപ്പർട്ടി തരും ആ പ്രോപ്പർട്ടിയുടെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നു പുതിയ സെറ്റ് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുന്നെങ്കിൽ ആ ഫോമിനെയാണ് എന്ന് പറയുന്നത് സെറ്റ് ബിൽഡർ ഫോം എന്ന് പറയുന്നത് സോ രണ്ട് ഫോമുകളുണ്ട് ടാബ്ലാർ ഫോമുണ്ട് സെറ്റ് ബിൽഡർ ഫോമുണ്ട് ഓക്കെ ഇനി ഇതിനകത്തുള്ളത് ടൈപ്സ് ഓഫ് സെറ്റുകളാണ് സെറ്റുകളുടെ ടൈപ്പുകളാണ് നമുക്ക് നോക്കാം ടൈപ്പ് ഓഫ് സെറ്റ് ഓക്കെ നമുക്കൊരു പതിനൊന്ന് ടൈപ്പ് സെറ്റുകളാണ് ഇതിനകത്ത് ഉള്ളത് ടൈപ്പ് ഓഫ് സെറ്റ് ഒന്നാമത്തെ നാൾ സെറ്റ് അല്ലേ നാൾ സെറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് സെറ്റിനകത്ത് ഒന്നുമില്ല അല്ലേ നോ എലമെൻസ് സെറ്റിനകത്ത് ഒരേ എലമെൻറ്റും ഇല്ലാത്ത സീറോ നമ്പർ ഓഫ് എലമെൻറ്റുകളുള്ള സെറ്റുകളാണെന്ന് പറയുന്നത് നാൾ സെറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് എ സെറ്റ് വിച്ച് കണ്ടൈൻ നോ എലമെൻറ്റ് ഈസ് കാൾഡ് നാൾ സെറ്റ് ഇല്ലേ സെറ്റിനകത്ത് ഇല്ല ഒരു എലമെൻറ്റും ഇല്ല ഓക്കെ എൻ്റെ സിമ്പിൾ കണ്ടോളൂ നാൾ സെറ്റിൻ്റെ ഇടയിൽ വരുന്ന സിമ്പിൾ കൂടി നോട്ട് ചെയ്ത് വയ്ക്കുക അതിനകത്ത് എന്താണ് സെറ്റിനകത്ത് സീറോ കിടക്കുന്നതും അല്ലെങ്കിൽ നാൾ സെറ്റിൻ്റെ സിമ്പിൾ സെറ്റിനകത്ത് കിടക്കുന്നത് എന്നല്ല നാൾ സെറ്റ് ആയിരിക്കുകയില്ല സെറ്റിൻ്റെ സിമ്പിൾ നാൾ സെറ്റിൻ്റെ സിമ്പിൾ എത്രയേ ഉള്ളൂ ആദ്യം കൊടുത്തിരിക്കുന്ന സിമ്പിൾ മാത്രമാണ് സെറ്റ് നാൾ സെറ്റിൻ്റെ സിമ്പിൾ അല്ലെങ്കിൽ എന്ത് ചെയ്യുക രണ്ട് ബ്രാക്കറ്റ് മാത്രം എഴുതി ഇട്ട് വയ്ക്കുക അതിനകത്ത് എന്ത് എഴുതരുത് സെറ്റുകളൊന്നും എഴുതരുത് ഓക്കെ എലമെൻറ്റുകളൊന്നും എഴുതാത്ത സെറ്റ് ഇനി സിംഗിൾ ടേൺ സെറ്റ് ആകുമ്പോൾ ഒരു സെറ്റിനകത്ത് ഒരേ ഒരു എലമെൻറ്റ് മാത്രമേ ഉള്ളൂ എങ്കിൽ സെറ്റിനകത്ത് ഒരേ ഒരു എലമെൻറ്റ് മാത്രമേ ഉള്ളെങ്കിൽ അതിനെന്തെന്ന് പറയുന്നു സിംഗിൾ ടൺ സെറ്റ് എന്ന് പറയുന്നു ഫിനിറ്റ് മൂന്നാമത്തത് ഫിനിറ്റ് സെറ്റ് ഇല്ലേ ഫിനിറ്റ് നമ്പർ ഓഫ് സെറ്റ് എലമെൻറ്റുകൾ ഉണ്ടെങ്കിൽ ഒരു സെറ്റിനകത്ത് ഫിനിറ്റ് നമ്പർ ഓഫ് എലമെൻറ്റുകളാണ് നമുക്ക് എത്ര എലമെൻറ്റുകളെന്ന് കൃത്യമായിട്ട് കാണാൻ കഴിയുന്നു അതിൽ ഫിനിറ്റ് നമ്പർ ഓഫ് എലമെൻറ്റ്സ് മാത്രമേ ഉള്ളൂ എങ്കിൽ അതിനെന്തെന്ന് പറയാം ഫിനിറ്റ് സെറ്റ് എന്ന് പറയാം ഇനി ഇൻഫിനിറ്റ് സെറ്റ് ആകുമ്പോൾ എന്തായിരിക്കും സെറ്റിനകത്ത് എന്തായിരിക്കും ഇൻഫിനിറ്റ് നമ്പേഴ്സ് ആയിരിക്കും ഫോർ എക്സാമ്പിൾ സെറ്റ് എ ഇസ് ഈക്വൽ ടു എക്സ് എക്സ് ഇസ് ആൻഡ് എക്സ് ഇസ് എ റിയൽ നമ്പർ ഇല്ലേ റിയൽ നമ്പർ എന്ന് പറയുന്നു അപ്പോൾ സെറ്റ് ഓഫ് റിയൽ നമ്പേഴ്സ് എന്തായിരിക്കും ഒരു ഇൻഫിനിറ്റ് സെറ്റ് ആയിരിക്കും നമുക്ക് അതിന് എൻ്റെ കൃത്യമായിട്ട് പറയാൻ കഴിയുമോ ഒരിക്കലും കഴിയില്ല അപ്പോൾ ഇൻഫിനിറ്റ് നമ്പേഴ്സ് ഉള്ള സെറ്റിന് എന്തെന്ന് പറയാം ഇൻഫിനിറ്റ് സെറ്റ് എന്ന് പറയാം മറ്റൊന്നാണ് ഡിസ്ജോയിൻ്റ് സെറ്റ് ഇല്ലേ രണ്ട് സെറ്റിലും കോമൺ എലമെൻറ്റുകൾ ഒന്നുമില്ല എങ്കിൽ അവ എന്തെന്ന് പറയാം ഡിസ്ജോയിൻ്റ് സെറ്റ് എന്ന് പറയാം രണ്ട് സെറ്റിനകത്തും
അതിൻ്റെ സിമ്പിൾ ഡിനോട്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് എങ്ങനെയാണ് ബി എൻ സബ്സെറ്റിന് എ സബ്സെറ്റ് ഓഫ് ബി എങ്ങനെ ഡിനോട്ട് ചെയ്യുന്നു നമ്മൾ സി നീട്ടിയിടുന്ന സിമ്പിളാണ് ഓക്കെ അത് എപ്പോഴും ഓർമ്മയുണ്ടായിരിക്കണം ഓക്കെ എല്ലാ പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട കാര്യം എല്ലാ സെറ്റും അതിൻ്റെ തന്നെ എന്ത് തന്നെയാണ് സബ്സെറ്റ് ആയിരിക്കും എല്ലാ സെറ്റും അതിൻ്റെ തന്നെ സബ്സെറ്റ് ആയിരിക്കും ഇനി മറ്റൊന്ന് യൂണിവേഴ്സൽ സെറ്റ് യൂണിവേഴ്സൽ സെറ്റ് നമുക്ക് കുറേ സെറ്റുകൾ തരും എ ബി സി എൻ സെറ്റുകൾ തരും ആ സെറ്റുകളെല്ലാം മറ്റേതോ ഒരു സെറ്റിൻ്റെ സബ്സെറ്റാണ് ആ സെറ്റുകളെല്ലാം മറ്റേതോ ഒരു സെറ്റിൻ്റെ സബ്സെറ്റുകളാണെങ്കിൽ അവയെ നമുക്ക് എന്തെന്ന് പറയാം യൂണിവേഴ്സൽ സെറ്റ് എന്ന് പറയാം ഫോർ എക്സാമ്പിൾ കണ്ട എക്സാമ്പിൾ ഇഫ് എ ഇസ് ഇക്കൽ ടു ത്രീ ഫോർ ഫൈവ് ബി ഇസ് ഇക്കൽ ടു വൺ ആൻഡ് ടു സി ഇസ് ഇക്കൽ ടു സീറോ സിക്സ് ദെൻ യൂണിവേഴ്സൽ സെറ്റ് യു എന്നാണ് നോട്ട് ചെയ്യുന്നത് എന്നറിയാം ഈ സെറ്റുകൾ നമ്മൾ ഒരുമിച്ച് എടുത്ത് എഴുതി വയ്ക്കുകയാണ് സീറോ വൺ ടു ത്രീ ഫോർ ഫൈവ് സിക്സ് എന്നാണ് ഇതൊരു യൂണിവേഴ്സൽ സെറ്റാണ് ഇല്ലേ നമുക്ക് തരുന്ന സെറ്റുകളെല്ലാം ചേർത്ത് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നു പുതിയൊരു സെറ്റ് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുന്നു അല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് എന്തെങ്കിലും സെറ്റുകളെല്ലാം എന്താണ് മറ്റേതോ ഒരു സെറ്റിൻ്റെ സബ്സെറ്റുകളാണെങ്കിൽ ആ സെറ്റിന് നമുക്ക് എന്തെന്ന് പറയാം യൂണിവേഴ്സൽ സെറ്റ് എന്ന് പറയാം മറ്റൊന്ന് പവർ സെറ്റ് ഇല്ലേ പവർ സെറ്റ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഒരു സെറ്റിൻ്റെ എല്ലാ എലമെൻറ്റുകളെയും നമുക്ക് എന്ന് പറയാം ഒരു സെറ്റിൻ്റെ എല്ലാ സബ്സെറ്റുകളെയും ചേർത്ത് നമ്മൾ പുതിയൊരു സെറ്റ് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുന്നു നമുക്കൊരു സെറ്റ് തരും ആ സെറ്റിൻ്റെ എല്ലാ സബ്സെറ്റുകളെയും നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം ചേർത്ത് എഴുതി വയ്ക്കാം ഈ ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ഈ എ ഇസ് ഇക്കൽ ടു എക്സ് വൈ അപ്പോൾ എ എന്ന സെറ്റിൻ്റെ പവർ സെറ്റ് പി ഓഫ് എ എന്ന് ഡിനോട്ട് ചെയ്യും അപ്പോൾ എന്ത് ചെയ്യാം അതിൻ്റെ എല്ലാ സബ്സെറ്റുകളും നമ്മൾ എഴുതി വയ്ക്കണം അപ്പോൾ ഒന്നാമതൊരു നൾ സെറ്റ് നൾ സെറ്റ് എല്ലാ സെറ്റിൻ്റെയും സബ്സെറ്റാണ് എക്സ് മാത്രമുള്ളൊരു സബ്സെറ്റാണ് വൈ മാത്രം ഒരു സബ്സെറ്റാണ് എക്സും വൈ എന്നുള്ളത് ഒരു സബ്സെറ്റാണ് അപ്പോൾ ഒരു സെറ്റിൻ്റെ എല്ലാ സബ്സെറ്റുകളെയും ചേർത്ത് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നു പുതിയൊരു വലിയ സെറ്റ് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുന്നെങ്കിൽ അതിനെന്തെന്ന് പറയാം പവർ സെറ്റ് എന്ന് പറയാം അതിൻ്റെ മീനിങ് കണ്ടോ ദ കളക്ഷൻ ഓഫ് ഓൾ ദി സബ്സെറ്റ് ഓഫ് എ സെറ്റ് എ ഇൻക്ലൂഡിംഗ് ദ നൾ സെറ്റ് ഈസ് കാൾഡ് ദി പവർ സെറ്റ് ഓഫ് എ ഓക്കെ മറ്റൊന്നാണ് കോംപ്ലിമെൻറ്റ് സെറ്റ് കോംപ്ലിമെൻറ്റ് സെറ്റ് ഓക്കെ ദ കോംപ്ലിമെൻറ്റ് സെറ്റ് ഓഫ് എ ഗിവൺ സെറ്റ് ഓഫ് എലമെൻറ്റ് ഈസ് എ സെറ്റ് ദാറ്റ് ഹാസ് ആൾ ദ എലമെൻറ്റ്സ് ദാറ്റ് ആർ നോട്ട് കണ്ടെയ്ൻഡ് ഇൻ ദി ഗിവൺ എലമെൻറ്റ് ഇല്ലേ ഒരു സെറ്റ് തരും ആ സെറ്റിനകത്തുള്ള എലമെൻറ്റുകൾ എവിടെ കാണുന്നില്ല മറ്റൊരു സെറ്റിൽ ഉണ്ടാവുകയില്ല ഫോർ എക്സാമ്പിൾ കണ്ടോ ഈഫ് എ ഇസ് ഇക്വൽ ടു സെറ്റ് ഓഫ് ഓൾ പോസിറ്റീവ് നമ്പേഴ്സ് അല്ലേ എല്ലാ പോസിറ്റീവ് നമ്പേഴ്സിൻ്റെയും സെറ്റാണ് എ എന്ന് പറയുന്നത് എങ്കിൽ എ കോംപ്ലിമെൻ്റ് എന്തായിരിക്കും അപ്പോൾ എ കോംപ്ലിമെൻ്റ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ എ എന്ന സെറ്റിൽ ഉണ്ടാകാൻ പാടില്ല പകരം എവിടെ കാണും യൂണിവേഴ്സൽ സെറ്റിൽ ഉണ്ടാകും ഇപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ഇവിടെ പോസിറ്റീവ് നമ്പർ എന്ന് പറയുന്നുണ്ട് നമുക്ക് എന്തായാലും നമുക്ക് തിരിച്ച് ബി സെറ്റ് ബി എങ്ങനെ എഴുതാം സെറ്റ് ഓഫ് ഓൾ നെഗറ്റീവ് നമ്പർ എന്ന് എഴുതാം ഫോർ എക്സാമ്പിൾ നിങ്ങൾക്ക് തരികയാണ് ഫോർ എക്സാമ്പിൾ സെറ്റ് എ ഇസ് ഇക്വൽ ടു വൺ ടു ത്രീ ഫോർ ഫൈവ് സിക്സ് ഓക്കെ ഒരു യൂണിവേഴ്സൽ സെറ്റ് സോറി നമുക്ക് ഒരു യൂണിവേഴ്സൽ സെറ്റ് ആയിട്ട് വൺ ടു ത്രീ ഫോർ ഫൈവ് സിക്സ് എന്ന് തരുന്നു സെറ്റ് എ ഇസ് ഇക്വൽ ടു വൺ ടു ത്രീ എന്ന് തരുന്നു അപ്പോൾ യൂണിവേഴ്സൽ സെറ്റ് സെറ്റിൽ വൺ ടു ത്രീ ഫോർ ഫൈവ് സിക്സ് വരെ നിങ്ങൾക്കുണ്ട് നിങ്ങൾ തന്നിരിക്കുന്ന സെറ്റ് സെറ്റ് എയിൽ വൺ ടു ത്രീ ഫോർ വരെ ഉള്ളൂ അപ്പോൾ എ എന്ന സെറ്റിൻ്റെ കോംപ്ലിമെൻറ്റ് എഴുതുമ്പോൾ യൂണിവേഴ്സൽ സെറ്റിലുണ്ട് പക്ഷേ എ എന്ന സബ്സെറ്റിൽ ഇല്ല സോറി യൂണിവേഴ്സൽ സെറ്റിലുണ്ട് എ എന്ന സെറ്റിൽ ഇല്ലാത്ത എലമെൻറ്റുകളാണെന്ന് പറയുന്നത് എ കോംപ്ലിമെൻറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് എ കോംപ്ലിമെൻ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് അവയെ നമുക്കെന്ന് പറയാം കോംപ്ലിമെൻറ്റ് സെറ്റ് എന്ന് പറയാം അല്ലേ നമുക്ക് യൂണിവേഴ്സൽ സെറ്റിലുണ്ടാകും പക്ഷേ നമുക്ക് തന്നിരിക്കുന്ന സെറ്റിൽ എന്തില്ല അതുണ്ടാവുകയില്ല യൂണിവേഴ്സൽ സെറ്റ് ക്വസ്റ്റിന് തന്നിരിക്കും അത് തന്നിട്ടായിരിക്കും എന്ത് ചെയ്യുന്നത് നിങ്ങൾക്ക് കോംപ്ലിമെൻറ്റ് സെറ്റ് എഴുതാൻ ചോദിക്കുന്നത് ഓക്കെ യൂണിവേഴ്സൽ സെറ്റിലുണ്ടാകും പക്ഷേ എ എന്ന സെറ്റിലുണ്ടാകും എ അല്ലെങ്കിൽ ബി ഏതാണെന്നാണ് നമുക്ക് തന്നിരിക്കുന്ന സെറ്റിൽ ഉണ്ടാവുകയില്ല ആ എലമെൻറ്റുകളെയാണ് നമ്മൾ എവിടെ എവിടോട്ട് എഴുതുന്നത് കോംപ്ലിമെൻറ്റ് സെറ്റായിട്ട് കൺസിഡർ ചെയ്യുന്നത് ഓക്കെ ഇത്രയാണ് സെറ്റിൻ്റെ ടൈപ്പുകൾ എന്ന് പറയുന്നത് ഇനി സെറ്റിനകത്തുള്ള രണ്ട് കാര്യങ്ങളാണ് യൂണി യൂണിയൻ ഇൻ്റർസെക
കോമണായിട്ട് എലമെൻറ്റുകൾ ഉണ്ടെങ്കിൽ അവയെ നമുക്ക് ഇൻ്റർസെക്ഷൻ എന്ന് പറയാം ഇനി ഡിഫറൻസ് നോക്കൂ ദ ഡിഫറൻസ് ഓഫ് ടു സെറ്റ് എ ആൻഡ് ബി ഈസ് ദ സസ് സോറി ദ ഡിഫറൻസ് ഓഫ് ടു സെറ്റ് എ ആൻഡ് ബി ഈസ് ദ സെറ്റ് ഓഫ് ഓൾ എലമെൻറ്റ്സ് ദാൽ ബിലോ ബിലോങ് ടു എ ബട്ട് ഡു നോട്ട് ബിലോങ് ടു ബി എ എന്ന സെറ്റിൻ്റെ ഡിഫറൻസ് എ ഡിഫറൻസ് ബി എന്ന് നമ്മൾ ചോദിക്കുന്നു എ മൈനസ് ബി അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ എ ഡിഫറൻസ് ബി എന്ന് പറയുന്നു അതായത് എ എന്ന സെറ്റിൽ ഉണ്ടാകും പക്ഷേ ബി എന്ന സെറ്റിൽ ഇല്ല ഇവിടെ നോക്കൂ എക്സ് ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ഇഫ് എ ഈസ് ഇകൾ ടു വൺ ടു ത്രീ ബി ഈസ് ഇകൾ ടു ത്രീ ഫോർ ഫൈവ് അപ്പോൾ എ എന്ന സെറ്റിലുണ്ട് പക്ഷേ ബി എന്ന സെറ്റിൽ ഇല്ല ഏതായിരിക്കും വണ്ണും ടു മാത്രമാണ് എയിലുള്ളതും ബിയിൽ ഇല്ലാത്തതും അവയാണ് നമ്മളെന്ന് പറയുന്നത് എ ഡിഫറൻസ് ബി ഇനി ബി ഡിഫറൻസ് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ ബി മൈനസ് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ എന്ത് ചെയ്യാം ബി എന്ന സെറ്റിലുണ്ട് എ എന്ന സെറ്റിലില്ല ഏതായിരിക്കും ഫോർ ആൻഡ് ഫൈവ് ഓക്കെ ഇത്രയാണ് അതിനകത്ത് ഓപ്പറേഷൻസ് ഇനി മറ്റൊന്ന് വെണ്ടേഗ്രമാണ് വെണ്ടേഗ്രത്തിൻ്റെ യൂണിയൻ്റെയും ഇൻ്റർസെക്ഷൻ്റെയും റെപ്രസെൻറ്റേഷൻ ആണ് തന്നിരിക്കുന്നത് യൂണിയൻ ആകുമ്പോൾ എന്തായിരിക്കും രണ്ട് സെറ്റുകൾ രണ്ട് വെണ്ടേഗ്രം എന്തായിരിക്കും ചേർന്നിരിക്കും ഇല്ലേ ഫുൾ ഷെയ്ഡ് ചെയ്തിരിക്കും എങ്കിൽ അവ ഇൻ്റർസെക്ഷൻ യൂണിയൻ ആയിരിക്കും ഇനി രണ്ടിലും കോമൺ എലമെൻറ്റുകളെ മാത്രമേ നമ്മൾ ഡിനോട്ട് ചെയ്യുന്നെങ്കിൽ അതിന് എന്തെന്ന് കാണിക്കുന്നു ഇൻ്റർസെക്ഷൻ ആയിട്ട് കാണിക്കുന്നു രണ്ടിനെയും ഡിനോഷൻ തന്നിട്ടുണ്ട് മറ്റൊന്ന് ലോ ഓഫ് സെറ്റ് തിയറി ആണ് കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് കുറച്ച് ഇക്വേഷൻസ് ആണ് ആ ഇക്വേഷൻസ് എന്ത് ചെയ്യുക എഴുതി എടുത്ത് പഠിക്കുക അതിനെ ബേസ് ചെയ്ത് ചിലപ്പോൾ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ചോദിക്കാം നിങ്ങൾക്ക് ഒരു എക്സാം പ്രാക്ടിക്കൽ പ്രോബ്ലത്തിൽ ഇതിനെ ഇതിനെ ബേസ് ചെയ്തൊരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ചോദിച്ചിട്ടുണ്ട് എൻ ഇൻറ്റു എ യു ബി സിക്കൽ ടു എൻ ഇൻറ്റു എ പ്ലസ് എൻ ഇൻറ്റു ബി മൈനസ് എൻ ഇൻറ്റു എ ഇൻ്റർസെക്ഷൻ ബി എന്ന രീതിയിലൊരു ക്വസ്റ്റ്യൻ നിങ്ങൾക്ക് എക്സാമ്പിൾ പ്രാക്ടിക്കൽ പ്രോബ്ലം ആയിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് തന്നു അല്ല സോറി എക്സാമ്പിൾ ആയിട്ട് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അതിനെ ബേസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഈ ഇക്വേഷൻസ് എഴുതി എടുത്ത് പഠിച്ചു പഠിച്ചുകൊള്ളുക പരീക്ഷയിൽ ചിലപ്പോൾ ഏതെങ്കിലുമൊക്കെ ചോദിക്കും ഇതിനെ ബേസ് ചെയ്ത് ചോദിക്കാറുണ്ട് സോ ഇക്വേഷൻസ് എന്ത് ചെയ്യുക നല്ലതുപോലെ പഠിച്ച് വയ്ക്കുക അതിനെ ബേസ് ചെയ്ത് നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ചെയ്ത് നോക്കാം ഓക്കെ ഇത്രയാണ് സെറ്റ് ചെയ്യാനുള്ളത് ഇന്ന് നമുക്ക് ചെയ്യാനുള്ളത് വെണ്ടേഗ്രത്തിൻ്റെ കുറച്ച് പ്രോബ്ലംസ് എന്ന ടെക്സ്റ്റിലുണ്ട് ആ പ്രോബ്ലം കൂടെ ഞാൻ എന്ത് ചെയ്യാം നിങ്ങളോടൊപ്പം അപ്ലോഡ് ചെയ്യുന്നതായിരിക്കും ഓക്കെ താങ്